Привет, это я, Оля Кекс. И сегодня я решила провести эксперимент. Во время битбокса вот уже 14 лет я активно задействовал мышцы своего речевого аппарата. Помимо чувства ритма и музыкальности, битбокс еще развивает и артикуляцию. Ну, то есть я умею четко говорить слова, говорить их членораздельно. членораздельно. Поэтому, если вы замечали за собой, что говорите членослитно, то... Начните заниматься битбоксом, и все будет классно. Такой большой опыт битбокса, как у меня, подразумевает ловкость рта. А где еще может пригодиться ловкость рта? Пишите в комменты. Ну а я думаю, что ловкость рта больше всего нужна для скороговорок. Поэтому сегодня будем проверять легенду. Легенду Олю Кекс. Оля Кекс легенда! Нет, легенду о том, что битбоксеры управляют своим ртом лучше обычных людей. Захожу в поисковик и набираю самые сложные скороговорки в мире. Я, кстати, знаю несколько скороговорок, ну, например... На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, на траве двора. Шла Саша по шоссе и... Сосала сошку. Но это все слишком для меня просто. Из-под топота копыт пыль по пулю летит. Хм, а если добавить битбокс в эту скороговорку? Попробуйте вместе со мной. Скажите эту скороговорку, просто крепко сжимая губы. Из-под топота копыт пыль по пулю летит. Из-под топота копыт пыль по пулю Вау, скороговорки очень классно сочетаются с битбоксом. Хочу с посложнее. О боже, я знаю эту скороговорку, это мега сложная скороговорка. Сейчас колпак мой взорвется. Погнали. Сшит колпак не поколпак. Сшит колпак не поколпаковски. Сшит колпак не поколпаковски. Вылет колокол не поколоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпак. Что, блять, что? Перевыколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать. Просто три раза в конце повторя... повторяется. Сшит колпак не поколпаковски. Вылет колокол не поколоколовски. Надо колбрек. Смрек, брек, слеп, брек. Я перехожу на румынский. Сшит колпак не поколпаковски. Вылет колокол не поколоколовски. Надо. Сшит колпак не по колпаковски, вылет колокол не по колоколовски, надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать, перевыколпаковать. Зачем три раза перевыколпаковывать его, а? Ну, засчитано же, нет? Кстати, обязательно пробуйте вместе со мной эти скороговорки, а потом напишите в комментах, какая была самой сложной и сколько скороговорок у вас получилось. Сиреневенький, без перспективник, чё? Пи... С переподвыподвертом. Что такое переподвыподверт? Сиреневенький бесперспективняк с переподвыподвертом. Сиреневенький бесперспективняк с переподвыверт. Сиреневенький бесперспективняк с переподвывертом. Нет. Последнее слово. Сиреневенький. Кто говорит вообще это слово? Сиреневенький. Сиреневенький бесперспективняк с переподвыподвертом. Yes! Работает! Работает легенда! 26 самых сложных скороговорок? У меня язык просто сотрется в порошок, пока я их все выговорю. О мой бог! Это чё? Скороговор... Скороговор... Скороговор скороговорил... Что, боже, это, это босс среди скороговорок. Скороговор скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перевыскорого... Перевыскорого... Перевыскороговорит, но за скороговорившись выскороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь, не перескороговоришь, не перевыскороговоришь. Ёп! Это самое сложное... Перебит... Перебитовка. <laughs> Это самая сложная скороговорка, которую я видела в своей жизни. Я попробую ее сделать подряд. Я почти уверена, что у меня не получится. <laughs> скороговор скороговорил, выскороговаривал, что все скороговорки перевыскороговорит, но за скороговорившись выскороговаривал, что всех скороговорок не перескороговоришь. Почти! ё -мо, я что могу ее сказать? Ну-ка. Блин, это звучит вообще как рэп. Давайте добавим бит! Я буду говорить скороговор, окей? Даже если это неправильно. А, скоро говор, скоро говорил, вы скоро говорил, что все скоро говорки пели, вы скоро говорит, но за скоро говорившись, вы скоро говорил, что все скоро говорок не пели, скоро говоришь, не пели, вы скоро говоришь. О, раунд. Это жестко, это очень, очень сложный рэп.
Окей, давай чуть полегче. Корабли лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. Там еще продолжение, оказывается, есть. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали, ведь не ведь не веровали. Ведь не веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры, веровали бы, вылавировали бы. Ни хрена себе, вы знали, что у нее есть такое продолжение? Первый раз об этом слышу. Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. Ведь не веровали в вероятность вылавировать. Вот маловеры веровали бы, вылавировали бы. Йоу, сейчас добавим ее тоже в бит. Корабли лоббировали, лоббировали, да не вылобировали. Ведь не веровали в вероятность вылобировать. Вот мало веры веровали бы, вылобировали бы. Yes. Ага. Вау, это лучший рэп. Ру рэп с короговорки. Карлу Клару украл кораллы, Клару Карла украла кларнет. Изи. Скороговорка про арбузы. Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов развалился кузов. С первого раза. О, вот это я знаю, скороговорочко. В недрах тундры, выдры, в гетрах тырят, в ведра, ядра, кедр. Выдров с выдры, в тундре гетры, выдру... Что? У нее есть тоже продолжение? В недрах тундры, выдры, в гетрах. То есть, как бы, выдры в чулках. Да, вот это гетры, это же что? Типа чулки. И вот они в гетрах тырят в ведра, ядра, кедров. Ядра, кедров? Это... Это орешки? Выдров с выдры в тундре гетры. Я просто зашла и выдрала с нее. Трусы, можно сказать. Ну, чулки. Вытру выдры ядра кедры. Возьму выдру и вытру орешки. Вытру гетры выдри морду. Выдру в тундру ядра в ведра. Интересно. Попробую сделать эту скороговорку целиком и под бит. Выдра на бите. Недра тундр, выдры в гетрах, ты ряд выдра, ядра кедра, выдра в свыдры, трундри гетры, вытру, выдра, ядра кедры, вытру гетры, выдри морду, вытру в трундру, труту ту 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 ядра в ведра. Блин, это очень непростая, но очень ритмичная скороговорка. Я обожаю все ритмичное. Мы должны зачитать эту скороговорку. Пробуйте, пожалуйста, вместе со мной. Мне так будет полегче. Давайте попробуем помедленнее в два раза. Три. Четыре. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят ведра, ядра кедра, выдров с выдры, в тундре гетры, вытру, выдры, яда. Чё? А, еще раз. В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят ведра, ядра кедра, выдров с выдры, в тундре гетры, вытру, выдры, ядра кедра, вытру гетры, выдре морду, выдру в тундру, ядра ведра. О, это жестко вообще, очень жестко. Let's go! В недрах тундры, выдры в гетрах, тырят ведра, ядра кедра, выдров с выдры, в тундре гетры, вытру выдры, ядра кедра, вытру гетры, выдри морду, выдру в тундру, ядра ведра. Получилось! Кстати, вот этот лайфхак очень часто работает в битбоксе. Если у вас что-то не получается сделать быстро... Например, сказать быстро скороговорку, прочитайте ее несколько раз медленно. В своей школе битбокса Оли Кекс я регулярно прошу своих учеников перебитовки, которые я им задаю, читать сначала медленно. Я знаю, конечно, что они это не любят, но только так можно научиться в будущем делать классно, быстро, четко, круто, как Оли Кекс. Кстати, ссылочка на школу битбокса, как обычно, в описании. И совсем скоро стартует новая группа для начинающих, поэтому обязательно переходите, записывайтесь и увидимся на уроках. Так, и была какая-то скороговорка длиннющая. Что там написано? В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа регуль... В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа ри... лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый. Мне кажется, что если ее не супер быстро делать, то вполне можно прям с листа и прочитать. В четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вы лабировали. А потом протокол про протокол протоколом запротоколировал, как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речиста. Да не чисто, рапортовал, да не дорапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про размакопогодившуюся погоду. Пошел ты нафиг, лигурийский регулировщик. 
мега долгая скороговорка, я ее даже дочитать до конца не могу. Напишите в комменты, сколько скороговорок у вас сегодня получилось прочитать. И обязательно напишите, как вы думаете, битбоксерам все-таки легче вы скороговаривать скороговорки или нет. А в своем телеграм-канале я выложила конкурс по скороговоркам. Переходи в канал по ссылке в описании и обязательно участвуй. На этом сегодня все, а то у меня от этих скороговорок уже мозоли на языке появились. Ирина.